Hallå allihopa och välkomna till den här videon om Objektiv C. Min namn är Sebastian. Ni kanske har frågat och funderat. Men Sebastian, att göra program är väl inte så kul om inte användaren kan kommunicera med programmet. Och nej, det har rätt det är inte så kul. Så därför ska jag i den här videon visa hur ni gör för att ni ska kunna för att programmet ska kommunicera med användaren och tvärtom. Och det är så här att för att göra för att användaren ska kunna kommunicera med programmet så finns det något som heter scan f. Och alltså man kan ju se det scan den scannar ja. Och den är uppbyggd lite konstigt den är uppbyggd så här. Nu börjar man. Ja. Först ska vi deklarera en variabel int i. Och vi behöver inte sätta någon värde som att användaren ska göra. Och i scanf så här sätter man in en sån där och sen så så som det är i, i NS-log. Nu ska vi en NS-log. Så gör man så här som nu. Och sen så ett kommatecken variabelnamnet. Sen en sån för att man ska sätta in det värdet där i. Samma sak är här. Här, det är där. Och sen så där var jag använt. Om vi nu kör det här programmet så kommer den först att deklarera variabeln i. Sen så kommer den fråga användaren om att sätta in ett värde i den. Och sen kommer den skriva ut värdet. Och så ska vi se här. Vad ska vi skriva in? Vi skriver in 13.37. Och sen kommer programmet skriva ut det som användaren angår. Så här gör man alltså för att användaren ska kunna kommunicera med programmet. Samma sak går att göra i de andra eh, datatyper. Till exempel i float. I. Men då är det självklart en annan sån där. Det ska vara f istället. Och här ska det också vara f istället. Om vi gör det här. Men som att det här är en float. Så kan vi nu. Skriva. Med. Kommatecken. 4,5. Ja nej nu. Ska vi ha en punkt egentligen. Fan. Ja vi kör programmet igen. Så ska vi se. 4.5. Och så skriver jag ut där. Just det, en sak som jag inte tror att jag pratat om det är hur man gör för att begränsa antalet decimaler när man använder float. Och då man så att man sätter en punkt i, i där man skriver ut den. Och sen efter det här så sätter man hur många det ska vara efter punkten eller hur många det ska vara framför. Om man vill avrunda och så. Så om vi, om vi kör programmet. Alltså om det inte står någonting bakom här så ska den inte göra någonting bakom. Så skriver vi 4,5. Då skriver den bara ut 4. Men om vi nu sätter en 2 här. Så ska den bara ta två stycken siffror bakom kommatecknet. Alltså fyra decimal. Eller två decimal. Så jag får vilka fyra från. Så drar vi upp den. Och så skriver vi 4,5. Och nu ska jag ut 4,50 som att vi till. Om vi använder till 1 där. Så kan man bara skriva ut 4,5. Kör på dem fan. Kom igen. Hur då? Och så skriver vi 4,5. Och då kommer jag skriva ut 4,5. Samma går självklart att göra med char. Så gör man char i. Jag kan göra med det i. Men här så sätter man in. Jag tror man kan sätta, tror man kan sätta in. Jag är lite osäker på om det är S eller C faktiskt. Det är väldigt dåligt av mig. Men. Ja, så gick. Och då skriver jag ut det. 
Och det här var allt för jag tänkte säga om hur man gör för att om man ska kunna kommunicera med programmet. Ja, eh, vi ses i nästa video. Hej då!